Nasılsın abi? İyisin inşallah. İyiyim. Çok şükür. Maşallah. Abi geçimleri soruyoruz. Nasıl Geçim durumlar diye soruyoruz. Geçim var ya, berbat. Niye amca? Niye berbat? Ben emekli bir insanım. Evet. Aldığım para 10 milyar. Ev kira mı? Ev kira. Oho, ev, ev de kira. Kaç lira? Ne? Kaç 10 lira? milyar. 12 milyar ev. Ben yeri bozsada oturuyorum. Maaşın 10 bin, ev kirası ee, 12 bin. Çalışmasam acım. Nasıl yaşıyorsun abi sen? Çalışıyorum işte bak. Ha, ekstra Aa. çalışıyorsun. Ee, 65 yaşındaki adam gidip ne, ne yapacak? Ne iş yapıyorsun abi? Taban fabrikasında çalışıyor. Fabrika işçisi? Tabii. Abi nasıl dayanıyorsun bu yaşta? Adam aç oldum nasıl olacak? Şuraya gidelim beraber. Gelsinler baksınlar bir kilo beyaz peynir kaç para? Kaç para abi? 300 bin lira. Bir kilo zeytin 250-300 bin lira. Benim aldığım aylık 10 milyar. Günlük Nasıl 300 geçiyor? liraya geliyor yani. Ne? Günlük 300 liraya Günlük geliyor. Lira. Ne olacak? Yani Ayrıca bir kilo peynir mi ediyor? Ya ne olacak yani? Bak al. Ekmek iş yerinden eve götürürüz. Bak e, iş, iş yerinde. Bunu iş yerindeki öğle yemeğinden mi aldı? Evet. Evde kullanacak. Ee, ne yapacak? Orada şeyde oturmak o kadar basit değil yani. Peki abi torunlara vesaire harçlık Ya maaşı... torunu bırak kendi karnımızı doyuramayız. Torunlar nerede kaldı ya? Ya bu böyle şey olur mu? Bir devlet memurunun aldığı paraya bak. Tamam o da çalışmış, kazanmış ama benim kadar mı hırpalanmış şu devlette? Yok. Ben gittim 20 ay askerlik yaptım bu memlekette. 20 ay. Aldığım eziyete bak, aldığım paraya bak. 15 senedir de şey, emekliyim. 10 milyar para alıyorum. Dünya kadar ben buraya de, sigorta ödedim, bankur ödedim. Git emekli ne olursa olsun. Kaç yıl ödedin abi? Sigorta? Ne? Ne kadar prim ödedin? Kaç sene? Ya 25 sene ödedim ya ne demek ya? Sene. Abi bankur ya bugün ya. 25 sene bankur ödedin. Yani, Aldığın para 10 milyar. Gel de gelsin hadi bakalım. Dört baş nüfus. Dört baş nüfusum dört baş. Onlar orada otururlar, güzel para alırlar. Gelsinler her gün onlara ben vereceğim gelsin geçsinler hadi. Her gün o parayı vereyim onlara. Ben maaşımı bağışlıyorum onlara. He bağışlayacağım her gün ona. Her gün vereceğim o, oradaki o milletvekillerine var ya. Vereceğim alın hadi siz alın, alın da on milyarla geçinin ben. Bir emekli bir ekmeğe bir soğana muhtaç oldu ya. Bir kilo soğan olmuş 30 lira ya. Bir kilo soğan soğan. Ya. Ha şurada gidelim şurada altın market var, baharatif var git bakalım. Bir kilo sivri biber kaç para? Bir kilo sivri biber 30 lira, bir kilo salatalık 40 milyon. Abi salatalıktan soğan örnek da örnek veriyorum da soğan ekmek örnekten gitsin. örnek olarak etten vermiyor mesela. Kim? Sen. Hiç etten Etli. örnek vermiyor. Şerefsizim, abdestliyim eve 3 aydır bir kilo et girmemiş be. Bir senedir et girmiyor et. Et 700 bin ha şurada gidelim 900 bin liradan tut. 800 bin liraya kadar et var. 6, 700, 800. Nerede et alacak? En son ne zaman et tüketti abi? 5 ay önce. 5 ay oldu. Ne? Kurban yanaşıyor. Ne? Kurban yanaşıyor. Abi kurban, komşu da ne yapıyor biliyor musun? Kurbanı kesiyor, tencereye koyuyor. Kıyma yapıyor değil mi? Aynen. <gülüyor> abi vatandaş diyor 5 aydır et yiyemiyorum. Sen de dalga geçiyorsun, komşun kurban kesince verir. Bravo sana. Peki abi teşekkür ya, ediyorum hadi. sana. Çok sağ ol abi. Yakışamak. Nasıl gidiyor efendim geçim durumlarımız? Ya geçim durumu baksa 65 yaşında halen çalışıyoruz. Halen çalışıyoruz. Halen çalışıyoruz. Maşallah. Peki abi var mı gücümüz, kuvvetimiz daha çalışmaya devam edecek miyiz? Gücümüz, kuvvetimiz olmasa da mecbur yine mecburiyetten çalışıyoruz yani. Çalışmaya mecbur. Mecburuz. Yani, emekli abi, maaşı yetmiyor galiba. Yetmiyor. 10 bin liradan ne olur ki? Kira mı da mısınız? Yok, Yok kira değil. Kendi evi. Peki abi vatandaş kirada olduğu zaman nasıl yapacak abi? Geçinemez. Hem kirada olup hem emekli olanlar var. Ya hem kirada oturan emekli de olsa geçinemez yani. Kendi evi de olsa geçinemez. Geçinemez. <gülüyor> kendi, evi, yani. kendi evi de olsa. Ben şu anda ben 10 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lira benim neyime yetişecek? Yani ev benim tamam. Hani 10 bin lira nedir? Ee, eşiniz hayatta? Hayatta. Yani e, yok, ne kadar? O çalışmıyor. çalışmıyor. Emeklisi de yok. Yok. Haftalık ne kadar para veriyorsunuz pazara? Ya Mutfağa mesela bugün gidiyor. bugün salı pazarı vardı. Aşağı yukarı 1000 lira verdim ama ne aldılar bilmiyorum. Bugün pazar vardı 1000 evet. lira verdiniz. Evet. Ne aldı? Peki o 1000 lira ne kadar gidecek size aldığı şeyler? Bir hafta gitmez. Bir hafta gitmez bile. Gitmez. Yok aldığı ne? Taze fasulye, biber, şu bu yani başka bir şey yok. Biberin fiyatını gördünüz mü abi en son? En son gördüğümde 45 lira mıydı, 50 mi değil bilmiyorum yani tam. Ben en son 170'e gördüm abi kıl biber. Doğrudur. Ben yani baktım desem yalan olur bakmadım. Ben en son gittiğimde 170'e görmüştüm. Hatta böyle 
Ufak çarpmış kan krizi geçiyor. <gülüyor> 170 lira mı? Doğrudur. Dedim o acaba şey çuvalla satılıyor da çuvalı mı 170? Bir an onu sorgulamıştı. Çuvalı Sonra 100... baktım kilo yazıyor. Çuvalı 170 lira verseler eyvallah 170'e alır ama <gülüyor> çuval kilo. Onun kilosu 170 liradır. Benim acaba kasayla falan mı veriyorlar hani bir kilo fazla? Nerede? Sonra baktım kilosu 170. Nerede öyle günler kasayla? Kasayla verseler eyvallah diyeceğiz. Ya son olarak şunu da soracağım. Hı. En çok emekliler şikayet ediyor hükümetten. Hükümetin attığı adımlardan ama en çok onlar destek veriyor, oy veriyor. Vallahi onlar kendine düşünsün artık kim ne veriyorsa. Hükümet de biliyor bunu. Hani en düşük maaşı işçi, işçiye veriyor. Memura istedik haber zam veriyor. Memurun ne özelliği var? Memura söylüyorum özelliği ne? Saat 9'da iş başı yapıyor, akşam 5 oldu mu? Hadi söyle diyor. Olmuyor mu? Ee, benim çocuğum hastaneye gitti. Bir rapor alacak diye. Adam raporu sallanır sallanır. Herkes onaylıyor. O doktor onaylamıyor. 9'da iş başı yapıyor. 5 defa aynısı da gidiyor. Hani ona veriyor yüzde... Salla başına alma. Salla, ona veriyor yüzde yirmi, yüzde otuz veriyor, bana yüzde yirmi iki veriyor. Onun özelliği ne? Ben de bu ülkede vatandaşlık yapıyorum. Ben de askerlik yaptım burada. Ben de vergimi ödüyorum. Her sene ödüyorum vergimi. Evet. Mesela bir evim var, vergimi veriyorum ben. Ama onlar halen de bilmiyorum, onlar da vermiş olabilirler ama hani eşitlik yapacaksam en düşük maaşı, onu biraz dengeyi sağlaması lazım. Hükümetten istediğimiz bu. Eskiden şey vardı, sırtını devlete yasladın mı tamamdır artık, devlet memur oldu mu tamam artık diyorlardı. Öyleydi. Şu an memur da açım diyor, doğru durumdayım diyor. Ya memur yine bize, memur alıyor şu an 27 bin lira alıyor, ben alıyorum 10 bin lira alıyorum. Nasıl evet. olacak 10 bin lira? Söylüyorum. Hani 10 bin lira geçinebileceksem eyvallah diyeyim ben. 10 bin lira gelsin ben onlara vereyim. Onlar benim aldığım aylık maaşı. Hiç sizinle de göreyim. Hiç sizinle göreyim onları. Eyvallah. Eğeni boyunu göreyim bakayım nasıl geçiyor. Peki abi, teşekkür ederiz Saydar Şahin. Nasıl hocam? Abi nasıl gidiyor durumlarımız? Ne gibi? Hangi Geçimler durumlarımız? Geçimler nasıl abi? Tencere kaynıyor mu? Rızkı veren Allah. Onu, onu söyle. Tamam rızkı veren Allah. Yani geri kalanı çalışırsan kazanıyorsun. Çalışmazsan az geziyorsun. Çalıştığım halde yetmiyor diyen vatandaşlar var abi. Ya, Onlar niye geçiremiyor? Mutlaka ama çok şey... Ben çok... Yurt dışına falan da gittim. O insanları da gördüm. İnsanlar yaşamak için bazı şeylerden fedakarlık yapıyor. Mesela çok çalışıyorlar. Bizim Türkiye'ye baktığımız zaman gerçekten biz az çalışıyoruz, çok şey istiyoruz. Az mı çalışıyoruz? Az çalışıyoruz abi. Sana söyleyeyim. Bir bakıyorum bak. Sokaklara bakıyorum, her tarafa bakıyorum. Biz az çalışıyoruz, çok şey istiyoruz. Mesela ortalama günde 8-10 saat arasında çalışan vatandaşlar var. Genelde herkes öyle çalışıyor. Şimdi 8-10 saat arasında çalışan insanlar var, evet. Asgı cüret. Çoğu öyle değil mi? Çoğu diyemezsin. Gerçekten mesle olanlar da var. Zaten asgı ücretin altında kimse para vermiyor. Bugün inşaat sektörünü düşünün, adamlar işçi bulamıyor. Yani, Konfeksiyona gidiyorsun, da işçi bulamıyorsun. Mesela öğretmen... İşe başlatıyorlar. Diyorlar ki sadece 1 ile 6 arası 5 saatlik derse gireceksin. İşte atıyorum işte 10 bin lira, 12 bin lira ama maaş veriyoruz. 12 bin lira alıyor mesela. E zaten günü öldü öğretmenin. Yani birden önce bir iş yapamaz. 6'dan sonra da bir iş yapamaz. Bir 12 bin lira alıyor. Hayır hayır. Sadece 1 ile 6 arası diyor. Bizim özel okulumuz var diyor. 1 ile 6 arası derslere gireceksiniz. 2 derse gireceksiniz. O kadar. E, o saatten önce bir şey yapamaz öğretmen. O saatten sonra da bir şey yapamaz. Ya garsonluk yapacak. Öyle değil mi? Ya kuryelik yapacak. E şimdi öğretmenimize verdiğimiz değer bu mudur? Allah 12 bin lira, 12 bin lira, 12 bin lira olduğunu bilmiyordum. Sizden duydum şimdi. Çünkü benim yeğenlerim de öğretmen. Yani 20'nin üzerinde alıyorlar bunlar. 2'de gel, 8'de çık. İşte 2'de gel, 9'da çık. Ee, sınavlara gir, gözetmenlik yap ama ben sana 8 bin lira vereyim. Sen yardımcı öğretmensin. Böyle bir dünya yok kardeşim. Ben formasyonumu almış mıyım, eğitimi tamamlamış mıyım? Ben öğretmenim. Sen beni öğretmen olarak görmüyorsun. Devlet beni öğretmen olarak görecek atandığımı varsayarsak yani. Bu çalışıyorsa doğrudur. Ama gerçekten 12 bin lira da veriliyorsa 12 bin lira da bu iş yapılmaz. Öğretmenlik yapılmaz. Peki biz bazen böyle marketçe çalışan gençler buraya geliyorlar. Ben diyor 3 harfli marketler zincirinin birinde çalışıyorum. Evet. Kimya bölümü mezunuyum diyor. Şimdi kimya bölümü mezunu. Veya fizik. Yani... İş mi, i̇ş mi bulamıyor? Tabii İşke yani bütün markette mu? çalışıyorum diyor mesela. Kasiyerlik yapmak zorunda kaldım. Şimdi Türkiye'de okuma seviyesi yükseldi. Eskiden bir lise mezunu Türkiye'de memur olabiliyordu, amir olabiliyordu. Şimdi lise mezunu çöpçü olamıyor. Şimdi e, şey yükselince, çıta yükselince... Sayı yükseldi ama kalite düştü galiba. Yani şimdi yükselince üniversite mezunu çoğaldı. Bu sefer ne oldu? Üniversite mezunları iş bulamadı. Yani, Avrupa da böyle, yurt dışı da böyle. Mesela örnek veriyorum. 
Moskova'ya gittim ben, Rusya'ya gittim. Yani yüzde doksanı belki tahsilli, adam doktor olmuş, hakim olmuş, memur olmuş ama iş bulamıyor. Farklı işler yapıyor. Yani bu yurt dışında da böyle. Peki abi, son olarak e, Allah'ın takdiri dedin röportajın başında. Ben Müslüman olduğunu tahmin Elhamdülillah ediyorum. ben Müslümanım. Elhamdülillah. Müslüman. Evet Müslümanım. Cuma'ya gidiyor muyuz abi? Gidiyoruz mutlak ediyorum. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Şunu soracağım sadece abi. Gidip gitmediğini sorgulamıyorum yanlış anlama. Şunu soracağım. E, vaaz veriyorlar ya. Evet. Hiç kabul malından e, dikkat edin. Kabul malından uzak durun. Ya da kabul malına göz dikenlerin karşısında durun. Onlarda milyonlarca yetimin hakkı var. Vesaire tüy, diye bir vaaz duydunuz mu? Tüyü bitmemiş yetimler hakkı Aynen. var diye ben vaazlara duyuyorum. Ama bu genelde çok anlatılmıyor. Ben duyuyorum, şahsen duyuyorum. Sohbetlere de gidiyorum, oradan duyuyorum. Bu kamu malında tüyü bitmemiş yetim hakları var. Bunun hesabını Allah'a çok zor verecekler. Yani bu konuda sıkıntı var, evet. Kamu malında. Kamu malında mesela tasarrufa gidiliyor şu anda. Mehmet Şipşek kamuda tasarrufa gidiyor. Tasarrufa gidiyor, tasarrufu alt tabandan başlıyor. Aynen. Ne üst tabandan başlamıyor? Personel servisinden, öğretmenin okulda işliği çaya kadar. Aynen. Bak şimdi bu servis mervis olayı dediğin zaman bir Japonya düşünün. Japonya'da okullarda servis yok. Herkes kendi imkanlarıyla gidiyor. O insanlar bu hayatı temelden öğreniyor. Ama Türkiye'de tamam Türkiye'de yanlış yapıldı. Temelden başlandı. Üstlerinden de başlansın abi. Öbürlerine de tasarruf yapılsın. Tamam benim servisimi kaldırdı ama öbürlerine de servisimi kaldırsın. Ya da başka bir şeyden kısıtlasın. Servis yok belki. Özel e, altında araba var. Onları kaldırsın. Yani bu yapılabilir ama hani servis konusuna takılmayalım. Biz temelden bu hayata yaşa, zorluklara alışalım abi. Çünkü yani, Japonya ben size örnek göstereyim. Anladım. Keşke örnek alsak. Aynen. Keşke örnek alsak. Peki abi teşekkür ediyorum. Sizin nasıl gidiyor geçimleriniz? Vatandaşın durumları nasıl? Benim geçimlerim hiç güzel gitmiyor. Ben hangi mesleğe girersem gireyim hep aldım asgari ücret. Modelistliği yeni bıraktım. Modelistlikten de aldım asgari ücret. Bir asgari ücret veriyorlar. Yaptırmadıkları iş yok. Yani bütün işi bize yıkıyorlar ve o parayla bizim geçinmemizi istiyorlar. O para bize hiçbir şekilde yetmiyor. Biz genciz. Yani evlenme yaşına gelmişiz. Evlenemiyoruz. Çünkü ne bir altın al alacak gücümüz var ne bir kendimize ev alacak gücümüz var. Ne, ne zaman alacağız yani? Artık bunlar hayal oldu. Önceden insan çalışıp en azından borçla bir şekilde alıyordu. Ama şimdi alacak hiçbir şekilde gücüm yok. Çeyiz yaptınız mı kendinize? Çamaşır, bulaşık makinesi? <gülüyor> Abi çeyiz bir kere beyaz karımla uyurmuyor ki. Hayır, beyaz eşya aldınız mı mesela? Evlilik için hazırlık olarak yani. Evlilik için onları alsam koyacak yer yok. Anladım. Yani. Fiyatlarına baktınız mı? Fiyatları zaten fiyatlarına baktım. Fiyatlar alınca kadar da ki asgari ücret kadar zaten yüksek fiyatlar. Buzdolabı ne kadar bugün? Ne kadardan başlıyor? Buzdolabı zaten bir asgari ücretten üstün. Yani bir buzdolabı 25 bin 30 bin lira. Bizim aldığımız asgari ücret düşük yani. Türkiye'de satılan buzdolabların içerisinde özel tüketim vergisi var biliyor muydunuz? Tüketim vergilerine bak. Özel tüketim vergisi. Yok ÖTV. onu bilmiyorum. Yani sizce buzdolabı özel bir tüketim mi? Yok değil. Mesela siz tekne alırsanız özel tüketim vergisi yok onlar. Ben onları da anlamıyorum, bilmiyorum onları. Anladım, peki. Teşekkür, Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Geçimler kötü. Neden kaynaklı? Başımızdan dolayı. Başımızdan. Yani başımıza kim gelirse ya, de gelsin. Başımıza çok mu masraf yapıyorsunuz? Saçların çok mu köp kepekli? Yok. Onunla başımıza alakası yok. Hani başımıza kim gelirse gelsin bu ha, enflasyon. Bu enflasyon da yükselecek, her türlü bu zamlar da gelecek. Ha. Biz şu an geçinemiyoruz bize. Ya ben organizasyon işleri yapıyorum. Hala geçinemiyorum. Aylık 30 bin lira, 40 bin lira gelirim var ama gene de yok. Geçinemiyoruz ya. Ya elemanları çağırıyoruz. Hadi gelin 1000 lira, 1500 lira. Yok abi istemiyoruz. Az para. Gelmiyoruz, istemiyoruz. Yani 1000, 1500 lira yömeyle bile eleman bulamıyoruz. Yok gelmiyorlar. 1500 liraya bile eleman gelmiyorsa artık. Hani düğünde daha... garsonluk yapacak. Ya düğünde garsonluk yapsın. Gitsin okulda garsonluğunu yapsın. Ya biz okullara da gidiyoruz. Her yere de gidiyoruz. Ama yok geçinemiyoruz ya. Yok elemanlar ondan sonra abi açız. Abi bize para gönder falan filan. E ben de çalışayım, siz de çalışın, sizin de paranız gelsin, benim de param gelsin kardeşim. Peki sence bin lirayla, günlük bin lira e, yetebilecek bir rakam mı? Her gün çalışılmıyor sonuçta. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin işte her gün iş var mı? Var. Her gün, her gün doluyuz biz. Hani yani cuma, bir, cumartesi, an... pazar desen okey de hani düğün, kına vesaire. Cumartesi, pazar bile biz fulluz. Hani tamam, hafta içi. Bunlar okey, ona bir şey mi? Hafta içi için soruyorum. Hafta içi de fulluz. Hafta içi de fulluz. Kim hafta içi düğün yapıyor ya? Abi düğün değil. Benim ayrıyetten e, kendim yaptığım yerler var organizasyon işlerinde. Hani dükkan açılışları falan da yapıyorum ben. Hı. Hani 
elemanları çağırıyorum. Abi gelin hadi bin lira hadi bir buçuk. Yok abi bir buçuğa gelmeyiz iki bin liraya geliriz. Hani elemanlar bile artık bu şeyi yapıyorsa biz bu Türkiye'de geçinemeyiz. Peki şu anda sence senin gelinin otuz bin liradır. Sen de şikayet ediyorsun abi. Ben de şikayet ediyorum. Bir insanın insan gibi yaşaması için minimum tutar ne kadar olmalı? Abi şu an bir dükkan kirası ve dükkan hani bir... Dükkan kirasını falan boş ver abi. Maaşlı çalıştığını düşün. Ne kadar minimum kazanman gerekiyor ki insan gibi yaşayasın? Abi insan gibi yaşamak için 50 bin lira sırf yani 50-80 bin lira yaklaşık bir maaşımız olması lazım ki Türkiye'de rahat rahat geçinelim. 50 bin lirayla 80 bin lira. Aynen. Günlük ortalamasını bunun yani 60 bin desen günlük 2 bin liraya denk gelir doğru mu? Aynen. Yani elemanların lira. senden 2 bin lira istemesi aslında gayet normal geldi bana şu anda. Ama normal ama hani Sen 1 bin 500 lira veriyorum dedin ya. Ama 12 saat çalışmıyorlar ki. 5 saat çalışıyorlar. Hani 5 saat için kim bin lira istemez? Ama kim günü gidiyor sonuçta. Şimdi sen saat atıyorum öğlen 1 ile akşam 6 arası çağırsan zaten ondan önce de bir şey yapamazsın sonra da bir şey yapamazsın. Evet. Bizim kameramanlar da öyle mesela. Biz de günde 4 saat 5 saat çalışıyoruz ama 1500 lira yövmeye veriyoruz yani. 1000 lira 1500 lira arasında para veriyoruz yani. Mecbur o yani. Orta, günün ortasını Geçinebiliyorlar aldığın peki. zaman hani hani biz, biz genelde, de biz genelde öğrencilerden geçin. tercih ediyoruz. Haftada 2 günü 3 günü boş oluyor. Geliyor çalışıyor part time. Biz haftada 2-3 gün çekim yapıyoruz zaten. O anca öyle kurtarıyoruz biz onu. Doğru. Zaten herkes parlament içmeye devam etsin. Biz tütüne devam edelim yani. <gülüyor> ben parlament hani içenler değil. mi geçinemiyor? Parlament içenler geçiniyor ya. Vallahi Normal geçiniyor. Geçiniyor. Abi her gün parlament sigara ne kadar olmuş? 60-70 lira. Bilmiyorum içmiyorum. 60-70 lira bir parlament olmuş. Ben niye gideyim 60-70 lira bir parlamente vereyim? Zengin miyim? Değilim. Ha, benim içtiğim sigara belli. Vallahi abi belli. Tütün içiyorum. Ha tütün içiyorum. Yıllardır ben belliyim. Alıştım ya. Daha ne diyeyim ben ya. Peki teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor abi geçimlerimiz? Elhamdülillah diyelim yani. İyi mi? Vallahi pek iyi de değil ama. Neden kaynaklı abi? Efendim? Neden kaynaklı değil? Ekonomi. Ekonomi? Evet. Niye böyle oldu abi peki? Biliyorsunuz da hani. İşte ha, buranın durum bakıyorsun şöyle. Tüm vatandaşlar da iyi diyor abi. Nasıl iyi diyor lan? Kimisinin durumu iyi, kimisinin durumu kötü. Mesela benim durumum kötü. Benim için iyi değil. Ev kiraları aldı başını gidiyor, işsizlik aldı başını gidiyor. E sen daha bu saatten sonra çalışmayı mı düşünüyorsun abi? Efendim? İşsizlik diyorsun ya, evet. bu saatten sonra çalışmayı mı düşünüyorsun? Yok, ne yapayım yani? Yetmiyor. Kimse almıyor. Simit ve deva dağıtıyorum, kimse almıyor. Anneme hayırına ben dağıtıyorum, herkes diyor ben tokum. Allah bilmiyorum bize gelip zaten yok. Elmen yani. yakin, almen yakin, ben de bilmiyorum bak. Evet. <gülüyor> Bedava simit varmış abi. <gülüyor> Bilmiyorum ben görmedim yani daha sonra. Görseydim alırdım desene. Efendim? Görseydim alırdım. Vallahi görseydim alırdım yani. Allah ayrılık kabul etsin ablanın. Öyle? Yani. Peki abi Dostum teşekkür ederiz galiba. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı akşamlar.